ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோட்டிவேஷன் செல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி நம்ம மூணு நாட்டோட குடியுரிமையை வாங்கலாம் மூணு நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி நம்மளால் வாங்க முடியும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா இங்கே வேறு இன்னொரு நாட்டோட குடியுரிமையே வாங்க முடியாது ஒருத்தர் ஒரு நாட்டோட குடியுரிமை தான் வச்சுக்க முடியும் இவன் என்னடா மூணு நாட்டோட குடியுரிமைன்னு சொல்கிறீங்களா உண்மை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நம்ம வாங்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு நாட்டின் சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்கிறோம் ஸோ வேறு நாட்டோட குடியுரிமை வாங்கினோன்னா அந்த சிட்டிசன்ஷிப்பாக மாறணும் ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் பட் யார் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாரெல்லாம் ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ எந்த லேடிஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃப்ளைட்லேயே நடுவானிலேயே குழந்த பிறந்தால் அவங்களுக்கு அந்த பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து மூணு நாட்டோட குடியுரிமை கிடைக்கும் அதுதான் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக இதை டிசைட் பண்ணுறாங்க முதல்ல இந்த விமானம் ப நீங்கள் பறக்கிற விமானம் எந்த நாட்டில் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதை பொறுத்து உங்களோட குடியுரிமை வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டின் மேலே பறக்குது எந்த நாட்டின் கடல் பகுதியோ இல்லை எந்த நாட்டின் எல்லைப்பகுதிக்கு மேலே பறக்குறோ அந்த நாடு அதுக்கப்புறம் எந்த நாட்டில் போய் தரை இறங்குதோ லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக எங்கே போய் லேண்டிங் ஆகுதோ ஸோ அங்கே ஸோ இந்த மாதிரி எங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்குதோ அங்கேயும் அதுக்கப்புறம் எங்கே பறக்குதோ அங்கேயும் அந்த நாடும் அதுக்கப்புறம் எங்கே தரை இருக்கணுமோ அந்த நாடு இந்த மாதிரி மூணு வந்து மூணு நாட்டோட குடியுரிமை வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செல்லும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பதிவு செய்யப்பட்ட நாடு தான் கணக்கிடப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு ப நான் பறந்தேன் அப்படின்றனால இந்த நாடும் இல்லை நான் லேண்ட் ஆனேன் இந்த நாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் எப்போ நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு கினியா நாட்டில் அதோடய தலைநகரான கொனாக்ரியிலிருந்து ஃபர்கினோ பேசோ அப்படின்ற நாட்டோட தலைநகரான ஒவாக்காடோக்கோ அப்படின்ற நகரை நோக்கி துருக்கி நாட்டுக்கு சொந்தமான துருக்கி ஏர்லைன்ஸ் விமானம் நடுவானில் நாற்பத்தி மூணாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துட்டு இருக்கு அதில் பயணம் செஞ்சுட்டு இருந்த நபி டியாபை அப்படின்ற இருபத்தெட்டு வார கர்ப்பிணி திடீரென பிரசவ வழி ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தை வந்து பிறந்துச்சு இந்த குழந்தைக்கு தா தன்னோட தாய் எந்த நாடோ அந்த நாட்டின் குடியுரிமை இயல்பாகவே கிடச்சிடும் அது தவிர நடுவானில் எங்கே அவங்க கரெக்டாக அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது நடுவானில் ஃப்ளைட் எந்த நாட்டுக்கு மேலே பிறந்துச்சோ அந்த நாட்டின் குடியுரிமையும் அதுக்கப்புறம் எங்கே லேண்ட் ஆச்சோ அந்த நாட்டின் குடியுரிமையும் இவங்களால் சட்டப்படி பெற முடியும் இதுபோல் நடுவானில் பிறக்கும் குழந்தைகளின் குடியுரிமை தொடர்பாக சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் எடுத்துள்ள ஒரு முடிவின்படி எந்த நாட்டுக்கு சொந்தமான விமானத்தில் பிரசவம் நிகழுதோ அந்த நாட்டின் குடியுரிமை வந்து இயல்பாகவே கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த நாட்டுக்கு மேலே பறகுதோ அந்த நாட்டின் குடியுரிமையும் அது இல்லாமல் எந்த நாட்டில் லேண்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இந்த விமானத்தில் பிறந்த குழந்தை வந்து மூணு நாடுகளின் குடியுரிமையும் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதில் இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது என்ன சிக்கல் இருக்குதுப்பா இவ்வளோ நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு திடீர்னு என்னப்பா ஒரு சிக்கல் சொல்கிற அப்படின்னிங்கன்னா இந்த முறையை வந்து நாற்பது கண்ட்ரி மட்டும்தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி நாற்பது கண்ட்ரிஸ் மேலே இருக்குது பட் மிச்சம் இருக்கிற இரநூறு கண்ட்ரிஸ் வந்து இதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை யூஎஸ்ஏ கனடா ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க பட் மற்ற இரநூறு நாடுகள் உதாரணமாக சொல்லணும்னா ஜெர்மன் ஜப்பானீஸ் கொரியன் இவங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் உண்மையாகவே குழந்தையே பிறந்த அந்த இது போனாலுமே கூட இந்த முறையை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை வெறும் நாற்பது கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் இதை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க இதை வந்து ஐநா சொன்னத சிஸ்டத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் துபாயில் பிறந்தால் துபாய் சிட்டிசன் ஆக முடியாது சவுதியில் பிறந்தால் சவுதி சிட்டிசன் ஆக முடியாது ஸோ இதில் வந்து யூஎஸ்க்கும் வந்து இன்க்ளூடட் யூஎஸ்ஏவில் நீங்கள் போ பறக்கும்போது நீங்கள் இது வாங்கினீங்கன்னா யூஎஸ் சிட்டிசனாக ஆகுங்க கனடியன் கனடாவுக்கு பறக்கும்போது பண்ணிங்கன்னா கனடியன் சிட்டிசன் ஆகுங்க பட் ஜப்பனீஸ் ஜெர்மன் கொரியன் சொல்லிட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது பட் அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆக்க முடியாது ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸைட்டாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ச